오늘 제작 발표의 날입니다. 오늘 제작 발표 발표회입니다. 무대 올라가는 그 순간부터 떨릴 것 같아요. 기사 사진 찍힐 게 진짜 두려워요. 왜냐면 기사 사진은 원래 실물보다 좀더 뚱뚱하게 나오고 걱정이에요. 저 일본 콘서트 때도 별로 긴장 안 하고 긴장을 잘안 하는 편인데 오늘 여태까지 저희의 모든 스케줄 중에서 제일 긴장돼요. 왜 그런지 모르겠어요. 떨, 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 떨려서 신경이 잘안 나는 것 같고 다음 주 금요일에 첫 방송인데 그거조차도 지금 실감이 안 나는 것 같아요. 그래서 팬분들이 일감 파악을 하고 계신다는 얘기 들었어요. 할 멘트를 계속 외웠는데도 오늘 긴장력이 자꾸 까먹어요. 잘 마무리하겠습니다. 엄마랑 동생이 왔어요. 너무 행복해요. 우리 꿈 패기! 관심과 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. 안녕하세요. 전직 마라토너에서 맡은 수지입니다. 극중 수지는 마라토너에서 아이돌을 꿈꾸게 되지만 저는 
연기를 지망하다가 가수 디아크란 팀으로 데뷔를 하게 됐었는데요. 이번 드라마를 통해서 제가 정말 좋아하는 춤 노래를 하며 무대에 서게 돼서 정말 행복하고 감사하게 생각하고 있습니다. 앞으로 더 발전하는 모습 기대해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 안녕하세요. 허영준입니다. 어, 저는 발라드 그룹 더시아로 활동을 하고 성균관대학교에서 연기를 공부하다가 이렇게 첫 작품, 너무 좋은 작품을 연락이 되었습니다. 제가 맡은 역할은 리얼걸 프로젝트의 조금은 무서운 리더인데요. 어, 제가 어떻게 친구들을 끌고 가는지 그리고 어떻게 성장해 나가는지 예쁘게 지켜봐주세요. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 예은이라고 합니다. 어, 저는 사실 이 드라마 오디션에 합격하기 전까지는 정말 일반인이었어요. 그래서 이 오디션에 합격을 해서 지금 여기까지 왔다는 것에 대해 정말 감사하게 생각하고 있고 또 영화라고 생각하고 있습니다. 드라마 속 캐릭터 예은이 대해서 말씀을 해드리자면 예은이는 어떠한 고난과 역경이 찾아와도 자기의 꿈을 이루기 위해 부단히 노력하는 그런 캐릭터입니다. 드라마 속에서 예은이한테 어떤 고난이 찾아오는지 또 그래서 어떻게 헤쳐나가는지 많이 많이 궁금해해 주시고 또 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 아 그리고 저는 이 드라마 캐릭터를 위해서 7kg을 감량하였습니다. 와. 안녕하세요. 저는 유키타입니다. 네, 일본에서 활동을 아, 드라마 시역 쪽으로 활동을 하다가 어, 이번에 원한 아이돌 마스터의 완전 팬이었기 때문에 노래나 춤은 아예 배운 적은 없었지만 어, 오디션을 보고 여기에 오게 되었고요. 지금 유닛 미사이드로도 활동을 하고 있어요. 어, 드라마 참, 드라마상 유키타는 아주 밝고 정진 남만하고 그리고 청사미소라는 별명이 있는 귀여운 드립자이고요. 어, 그리고 먹는 걸 좋아해서 엄청 많이 먹어도 살, 살이 안 찐다는 설정인데 저는 옆에 있는 예은이하고는 반대로 어, 자랑 중에도 많이 먹어야 됐고 한국 음식이 제 입에 잘 맞아서 거의 7kg를 쪘다가 지금 다이어트 중입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 리얼걸 프로젝트의 막내 제인이라고 합니다. 네, 드라마 속의 제인이는 어, 밝고 명랑하고 귀엽고 솔직하다는 점에서 저랑 좀 비슷한 것 같고요. 어, 하지만 신경질적이고 화가 많다는 점에서 저랑 다른 것 같습니다. 네. 네. 어, 그리고 기자님들을 위한 노래를 하나 준비했는데요. 죄송합니다. 무리 많이. 기자님, 내가 진짜 좋아하는 사람이 생겨서 혼자 끈끈 알파가 죽어버릴 것 같아서 얘기를 한다. 죄송합니다. 아, 네. 네, 안녕하세요. 저는 지슬입니다. 어, 저는 사실 이 프로젝트에 조금 뒤늦게 합류를 하게 되었는데 그래서 다른 멤버들과는 다르게 제 실제 성격과 드라마 속 캐릭터는 조금 다른 면이 좀 많은 것 같아요. 어, 제 실제 성격은 장난기도 굉장히 많고 말도 많은 그런 성격인데 어, 드라마 안에서는 굉장히 차갑고 어, 냉정하고 말도 없는 그런 지술입니다. 어, 그런 지술이가 이 멤버들을 만나서 어떻게 변하는지 기대 많이 해주세요. 감사합니다. 안녕하세요. 태리입니다. 네, 저는 어, 어, 요즘 현실에서 모든 여자들의 고민은 다이어트잖아요. 어, 저는 그거와 같이 다이어트의 문제에 부딪히게 되는 그런 역할을 맡았습니다. 그래서 작품 들어가기 전에 실제로도 살을 많이 찌웠었고요. 어, 미개 순간에 어, 친오빠가 어, 등장을 해야 특별 출연을 해주세요. 실제 이 드라마에. 오. 그래서 결국에는 어, 또 다른 꿈을, 빛나는 꿈을 멋지게 찾아가는 그런 역할입니다. 그러니 기대 많이 부탁드립니다. 감사합니다. <웃음> 안녕하세요. 저는 종가집딸 역을 맡은 사사입니다. 저는 실제와 동일하게 드라마에서도 랩이랑 아, 한국명을 전공했지만 반전으로 랩을 하는데요. 또한 성격도 저희 공방에 보이지만 어, 실제로는 살짝 별벽증 같이 개혁적이고 좀 깔끔한 성격입니다. 아, 이렇게 저와 비슷한 캐릭터로 연기할 수 있게 돼서 너무 영광이고요. 
앞으로 드라마에서 톡톡히는 그 관점이라서 많이 지켜봐 주세요. <웃음> 안녕하세요. 지원입니다. 어, 저는 리얼걸 프로젝트의 유닛 디사이드로 지금 활동을 하고 있고요. 드라마 안에서는 유일한 악역이고 대신에 아이콘이지만 저희 드라마 안에서 정말 나쁜 캐릭터는 한 명도 없으니까 꼭 끝까지 봐주세요. 감사합니다. 네. 이제 대중들이 보시기에는 생소한 친구들이 굉장히 많을 거예요. 그리고 저도 이 드라마 얘기가 처음 됐을 때는 그때까지는 아직까지 생소한 이미지였었는데 마침 또 아이가 다섯이라는 드라마가 이, 이 드라마를 얘기를 하고 있는 중간에 좀잘 돼서 좀 이제 사람들이 조금씩은 알아봐 주시고 있는 와중인데 일단 그때 얘기가 될 때부터 드라마 작품이 줄거리가 워낙 괜찮았었고 그리고 원작 자체가 워낙 팬성 형성층이 붙었기 때문에 어, 이거 한번 시도해 볼 만하다라는 생각을 해서 이제 시작을 했던 거고요. 처음에 저희가 이제 서바이벌을 통해서 1년 전부터 만난 사이예요. 네. 드라마 촬영은 좀 늦게 시작을 했지만 그때부터 이제 서로 합숙을 하고 이제 같이 보낸 레, 레슨 이런 걸 받으면서 오히려 좀더 끈끈해진 면이 있어서 연기를 할 때에는 네, 서로 더 힘이 되었던 것 같습니다. 네, 배우 정태우 씨의 친동생이라고 합니다. 오빠랑 함께하는 씬이 저한테는 되게 부담되는 씬이고 어, 제 드라마에서 역할에서 감정에 그게 달할 때 오빠가 긴장을 하거든요. 그래서 저한테 부담되는 씬이고 감정 씬이었는데 어, 제가 처음이고 오빠는 그래도 연기자로서의 선배라서 그런지 어, 하면서 많이 이끌어주고 조언도 많이 해주고 이렇게 이렇게 해보면 어떨까 라고 방향성도 제시해주고 그러면서 오빠랑 사실 12살 차이 나서 그렇게 친하지 않았거든요 <웃음> 근데 드라마 촬영을 한 후에 더 많이 음, 가까워지고 어, 연기적으로도 얘기 많이 하면서 더 편한 사이 네 남매가 된것 같습니다 너무 이렇게 꿈같이 지나갔었던 것 같아요. 근데 제가 저도 처음이지만 제이도 처음인데 네. 같이 연기를 하면서 힘들었던 점들을 뭔가 서로 나눌 수 있어서 힘이 되게 많이 됐던 것 같고 워낙 유명한 원작인 게임 원작인 거고 그 다음에 또큰 프로젝트에서 아, 기쁘기도 했지만 조금은 아, 좀 걱정도 했었습니다. 그 게임 캐릭터를 아, 우리 저기 공격 오디션 통해서 우리 출연자를 뽑아가지고 뭐 새롭게 좀 창조한 캐릭터로 아, 드라마를 진행한다고 해서 굉장히 좀 매력적이고 그리고 또 한번 도전해 보고 싶었습니다. 제가 원래 원했던 거 그리고 앞으로도 기다리고 있는 거는 어, 좀 자기가 이렇게 원하는 거를 이루기 위해서 노력을 하는데 이런 기회 아이돌이 되고 싶었던 아니면 뭐 연기자가 되고 싶었던 사람들도 그 노력하는 과정 같은 게 요새 뭐 예능에서 보여주긴 하지만 그 이런 시간을 두고 트레이닝을 하고 그리고 촬영을 하고 그리고 그 뒤에 근데 드라마가 끝나버리면 또 아무것도 없는 거예요. 그 드라마가 물론 재밌어서 히트하면 은 그중에 한두 명 스타가 되겠지만 저는 그래서 그 한두 명의 스타는 저도 많은 스타분들을 대해왔지만 어, 그렇지 않더라도 자기가 노력한 사람들이 앞으로도 활동할 수 있는 그래서 저희는 리얼과 프로젝트라는 그룹으로 활동을 할 수가 있고 그리고 또 저는 끝나면 공연을 다시 할 수도 있고 제가 기대하는 거는 어, 정말로 원해서 노력한 사람들 한테 무대를 만들어 주고 싶고 그렇게 지속됐으면 좋겠습니다. 